Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală. Dacă titlul vi se potrivește, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Primul mesaj pentru tine este o șansă care apare, care poate este veche, este ceva ce tu ai început, dar nu ai putut să continui. Poate au fost anumite blocaje, poate s-au întâmplat anumite lucruri. Poate este ceva ce ține de zona locului de muncă sau ceva ce ține de a lucra cu mâinile. Ai făcut un curs nou, ai învățat ceva nou, însă văd că acum nu ești mulțumit. sau În alte cazuri este ca și cum a apărut o șansă, un nou început, dar momentan este murdar, momentan trebuie să-l cureți, momentan trebuie să faci pace cu tine. Pentru a vedea cu adevărat lucrurile. Ai ocazia să te eliberezi. Însă văd aici o persoană care te-ar putea ajuta foarte mult. Wow! Văd un drum eliberator pe care îl poți face. O călătorie foarte importantă. În alte cazuri, văd aici o nouă persoană care a apărut, sau care apare în viața ta și care te face să fii puțin confuz. Este o persoană care își urmărește aici interesul. Iarăși, văd o provocare care apare, în fața căreia este bine să te deschizi. Văd un concurs, o întrecere. Nu, în unele cazuri poate fi o relație în care sunt implicate mai multe persoane sau ai legătură cu o persoană care uh, are mai mulți pretendenți, are mai mulți admiratori. Dragii mei, aici văd că unii dintre voi cred că aveți o problemă de rezolvat pe zona aceasta profesională în unele cazuri și aici aveți ocazia să clarificați situația, însă, repet, trebuie să vă bucurați de ceea ce aveți, să faceți puțină ordine în viața voastră, să lăsați puțin trecutul în urmă. Ia uitați, iarăși, e vorba de uh, faptul că unii poate ar trebui să aveți mai mare grijă de voi, să nu vă sacrificați atât de mult, să vedeți partea pozitivă a lucrurilor. Este o energie rece aici. Pentru cei care aveți probleme financiare, probleme cu banii, le puteți rezolva, mai ales dacă încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să înțelegeți nevoile pe care le aveți de mâncare, de o locuință sau de un loc unde să stați și să încercați să vă împăcați cu această energie a banilor pentru că văd aici că unii um, ori urâți banii, da? ori îi iubiți foarte mult sau tot ce ține de planul acesta fizic. Bineînțeles și într-o relație lucrurile se aplică. Ceva nu vă place vouă de la locul de muncă sau în zona voastră profesională.
probabil sunt niște probleme în familie aici, văd, sau într-un grup de oameni. Motanul stă pe cărți și absorbe mult din energiile negative. Voi aici primiți o monedă de aur, o persoană importantă pentru voi, o șansă importantă pe zona profesională. Însă trebuie să faceți lucrurile cât mai curat, cât mai frumos, cât mai uh, bun. Poate este nevoie să studiați lucrurile și din punct de vedere practic și din punct de vedere teoretic. Deci poate e bine să puneți în practică ceea ce vi se întâmplă. Unii văd că treceți printr-o perioadă foarte tulbure, dintr-un anumit punct de vedere, dar soluția este să faceți schimbarea. Să faceți schimbarea, să nu vă mai simțiți vinovați, să vă ascultați foarte mult sufletul, pentru că el vrea să iasă la iveală, el vrea să vă ajute, vrea să vă fie alături. Să nu vă întoarceți spre trecut, adică nu reacționați într-un mod negativ, în privința trecutului, lăsați-l acolo pentru că uitați ce nou început frumos apare. Văd că unii uh, vreți să studiați ceva, vreți să faceți ceva. Și ia uitați, deci, uh, este ca și cum uh, trebuie să luați totul ca pe o joacă. Dacă e vorba de o relație, e, e bine să... Nu luați lucrurile chiar atât de mult în serios. E bine să vă gândiți în egală măsură și la voi, să vă dați seama că acea persoană face parte din viața voastră, dar că pe lângă el sau pe lângă ea, voi mai aveți prieteni, aveți un loc de muncă sau aveți o meserie pe care o faceți, aveți un job, aveți o familie. Deci nu, nu puneți toate bazele într-o singură persoană, nu puneți toată energia voastră într-o situație anume. Încercați să vedeți jocul vieții, pentru că aici văd că pur și simplu sunteți ușor încercați. Însă într-un sens pozitiv, ia uitați, pentru că un ideal este gata să se manifeste. Lucrurile aici, să știți că se rezolvă într-o situație care ține de o familie, de un ideal. Văd o bucurie foarte mare pentru voi și o primă de blocare. Poate în urma unui drum scurt unii, sau în urma unei călătorii, reușiți să deblocați această poveste. Și uitați ce bucurie apare aici. E bine să vă bucurați de tot ceea ce vă înconjoară. Este adevărat, sunt aici persoane care vă țin în loc, persoane care nu sunt potrivite pentru voi, însă în momentul în care tu vei ieși din această energie de stagnare, vei ieși și te vei uh, detașa de planul acesta fizic, material, lucrurile se vor așeza de la sine, de la sine. Uite ce multă intuiție ai, ce multă susținere ai din partea unor persoane. Parcă trebuie să mai studiezi ceva, trebuie să mai analizezi ceva. Vezi că un prieten sau o persoană apropiată de tine te-ar putea salva, te-ar putea ajuta, te-ar putea ghida foarte mult. Te-ar putea face să reziști în toată această poveste. Este un ajutor magic pe care îl văd aici. În urma unei conversații, văd aici, primești un mesaj, primești un e-mail sau te întâlnești cu cineva, faci un drum și acolo te distrezi, te simți bine și lucrurile se rezolvă apoi. Este o carte importantă. Bun. Regina de băte avem aici. Trebuie să vă păstrați speranța.
să vă păstrați speranța, să dați dovadă de blândețe, de iubire, pentru că aceasta este cea mai puternică armă, este cea mai puternică um, rezolvare. Simți să tai pachetul. Wow! Și avem un șase de băte. Dragii mei, în această situație, victoria apare pentru voi. Ia uitați! Voi ieșiți victorioși din această poveste. Pur și simplu este o perioadă de încercare pentru voi, o perioadă în care trebuie să învățați multe, deci priviți lucrurile dincolo de ceea ce par, pentru că acum aveți ocazia să vă eliberați. Ia uitați, iarăși, și a apărut o transformare, o eliberare pentru voi, absolut fantastică, absolut fantastică. Exact, iarăși, ideea de joc. Încercați să vă jucați, încercați să nu luați lucrurile foarte mult în serios. Bucurați-vă de lumina soarelui, bucurați-vă de adierea vântului, bucurați-vă de cântatul păsărelelor, bucurați-vă de natură, de lucrurile frumoase pe care le aveți lângă voi. Concentrați-vă pe acestea și să știți că lucrurile se vor rezolva de la sine. Chiar dacă este vorba de o relație, chiar dacă este vorba de o uh, problemă financiară sau profesională, se cere să vă reinventați, să reanalizați lucrurile. Să faceți schimbări majore. Steaua reprezintă cartea vărsătorului, deci... Un nou început, e bine să fiți autentici, să fiți sinceri, dar autenticitate care se bazează pe iubire, se bazează pe apreciere față de voi, față de ceilalți, pe gânduri bune. Iar, iarăși, dacă era vorba de o, o situație în care voi erați și nu știați ce să alegeți, nu știați încotro să mergeți, acum puteți să găsiți soluția. Pur și simplu, voi treceți printr-o perioadă în care tot răul iese din viața voastră, tot răul iese din viața ta, dar ca să iasă acest rău, trebuie să îl vezi și tu, să îl conștientizezi, să îl integrezi în tine, ca apoi să urmeze eliberarea, dragii mei. Haideți să vedem zodiile implicate. Avem zodia vărsător. Scorpion, Gemeni, Zodia Rac, foarte puternic, Zodii de Pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, Zodii de Foc, Leu, Săgetător, Berbec, Zodii de Apă, Rac, Scorpion, Pești și Zodii de Aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru voi de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Iar pentru cei care doriți să vă arătați mulțumirea, puteți să distribuiți acest videoclip sau altul care vă place pentru a ajunge la mai mulți oameni. Eu vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată!